friends how are you i am raksha and i welcome you in my youtube channel raksha's english club so today we will see the second part of future tense that is future continuous tense okay today we are going to see future continuous tense in the last video i had explained you the structure the rule the condition and the adverb of simple future tense okay the same today we will see in the future continuous tense okay so first we will see that what are the indicating words of future continuous tense kaun se wo words hain jinse hame pata chalega ki ye sentence ya ye action future continuous tense ki hai okay so it will be raha hoga rahi hogi एंड इन प्लूरल रहे होंगे ओके सो दीज आर द इंडिकेटिंग वर्ड्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ओके रहा होगा रही होगी रहे होंगे मीन्स इन फ्यूचर कोई पर्सन या कोई चीज ऐसा कर रहे होंगे या कर रही होगी ओके सो नाउ वी विल सी द सेंटेंस फॉर्मेशन इन द थ्री टाइप फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेकेंड इज नेगेटिव एंड दर्ड वन इज इंटेरोगेटिव ओके वी विल सी दैट हाउ द सेंटेंसेस विल बी फॉर्म इन दीज थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगर कोई एक्शन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होने वाली है तो इन तीनों सेंटेंस को आप कैसे फॉर्म करोगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है ओके सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी प्लस वर्क इन द आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज कंटिन्यूस फ्यूचर में ऐसा चल रहा होगा वो एक्शन कंटिन्यू होगी दैट्स वाई वर्क इन द आई एन जी फॉर्म दैन इफ इट इज नेगेटिव मीन्स नो मीन्स नॉट वर्ड विल कम सो वॉट विल बी द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल और शेल देन हेयर नॉट विल कम इन बिटवीन देन बी देन वर्क इन द आई एन जी फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट ओके नाउ हेयर not is coming in between will or shall and be okay will not be shall not be okay now if we have to ask any question okay for the action which will be continue in the future koi action jo future mein continue hogi hame us bare mein question puchna hai kya tum kal padh rahi hogi kya tum kal hamare sath chal rahi hogi to uske liye hum kaise question puchhenge how we will ask will or shall then subject then be then ing form of the verb and in the last object okay and most important question mark okay so this will be the structure of the interrogative sentence now i think it is clear to you now again the use of will and shall already in the last video i had cleared you this thing that will is always used with see the important one will is always used with second and third person now here second person means you third person means he she it they and any name now shall shall will always be used with first person first person means i and we okay so this is the use of will and shall now we will see few sentences of affirmative then negative and then interrogative okay now see the sentences of affirmative Aman will be playing football. Aman will be playing football. Aman football खेल रहा होगा means in the future 
या कल या थोड़ी देर बाद इट इज फ्यूचर ओके सो वो ऐसा कर रहा होगा वी शैल बी गोइंग टू स्कूल वी शैल बी गोइंग टू स्कूल हम स्कूल जा रहे होंगे हम फ्यूचर में ऐसा कर रहे होंगे वॉट वी हैव टू डू अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं आई या वी की तो हम शैल यूज करेंगे ओके आई शैल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट मंथ मैं अगले महीने स्कूल जा रहा होगा अगर हम सेकेंड या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं देन वी विल यूज विल और फ्यूचर में ऐसी एक्शन हो रही होगी उसके लिए हमें बी लगाना बहुत जरूरी है ओके बी इज मस्ट क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाली एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं नाउ नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग आ नॉइस चिल्ड्रेन Will not be making a noise. बच्चे शोर नहीं कर रहे होंगे Radha will not be reading a book. Radha will not be reading a book. Radha book नहीं पढ़ रही होगी Now, if I need to ask any question about the future activity which will be running. How I will ask? Will Meena be going to Delhi? Will Meena be going to Delhi? Kya Meena Delhi ja rahi hogi? Kya wo future mein aisa kar rahi hogi? Okay? Will she be dress up for the party? Kya wo party ke liye taiyar ho rahi hogi? ओके सो वी आर आस्किंग अबाउट द फ्यूचर एक्टिविटी विच विल बी कंटिन्यूड ओके देन विल राम बी प्लेइंग क्या राम खेल रहा होगा विल राम बी प्लेइंग क्या राम खेल रहा होगा सो यू हैव सीन इट इज वेरी सिंपल अगर फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी जो कंटिन्यू होगी चल रही होगी ओके okay, उसके बारे में अगर हमें बात करनी है हमें एक्सप्रेस करना है वो एफर्मेटिव हो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो सो लाइक दिस वी विल फ्रेम द सेंटेंस ओके नाउ अगर मैं बोलू एट दिस टाइम टुमोरो वी शैल बी गोइंग और वी शैल बी प्लेइंग ओके एट दिस टाइम टुमोरो वी शैल बी प्लेइंग so what is this actually if for a certain time if for a certain time any activity will be running okay this is a condition of future continuous tense if for a certain time for a definite time any action will be running in the future okay ek nishchit samay par agar koi activity chal rahi hogi to express that activity to speak that activity we use this structure and those activity comes in future continuous tense okay suppose when you reach shimla jab tum shimla pahunchte ho it will be snowing there wahan par barfbari ho rahi hogi okay means we are talking about the future action which would be running okay At this time tomorrow we shall be going to theater. इस time पर कल हम theater जा रहे होंगे means that action is definite. ठीक है वो एक time हमारा निश्चित है उस action के लिए Then we use future continuous tense. Now <coughs> second condition is there to express the guess, to express the intuition, okay of speaker for the future. okay the person who is speaking or the subject who is speaking here okay if uh, that speaker is having a certain guess certain intuition about the future okay such actions also comes in the future continuous tense suppose mohan will be reading a book mohan book pad raha hoga it is my guess okay i am guessing it mother will be cooking the noodles मम्मी नूडल्स बना रही होंगी दिस इज माई गैस दिस इज माई इंट्यूशन ओके ये मैं अनुमान लगा रही हूँ तो अगर जब हम एक अनुमान भी लगाते हैं किसी चीज का सच एक्शन ऑल्सो कम्स इन फ्यूचर कंटिन्यूस 
tense okay so what we had learned here the actions which will be running in the future which would be running in the future which would be happening in the future such actions we express through future continuous tense okay and what main thing you have to keep in the mind is will be or shall be okay and with this which form of the verb will come it is ing form of the verb then second thing at a certain time at a definite time if any action would be happening so such actions also expressed through this continuous tense future continuous tense when corona stops when corona stops we will be going to school we will be going to office jab corona band ho jata hai khatam ho jata hai finish then we will be going to school tab hum school ja rahe honge tab hum offices ja rahe honge means at a certain time we will be doing this thing okay this thing one condition and the second condition is when we are guessing something jab hum kisi cheez ka anuman laga rahe hain okay i will be going to market main bazaar ja rahi hongi i am just guessing it may be i would be going okay so agar jab hum anuman lagate hain then also we use the future continuous tense we use this structure to express our activity to express our views okay so i think the future continuous tense is very much clear to you nothing is there only the use of will be and shall be with the ing form of the verb i think this much is clear to you if you are having any question or query you can mail me at my mail id it is raksha english club at the gmail.com and yes the most important don't forget to like share and subscribe my channel and press the bell icon to stay tuned with me till then stay safe and study well thank you